Hai hey, Miasan, kembali lagi sama Nafta di sini. Kali ini kita akan membacakan, kita akan membacakan. Hey 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 Minasan. <laughs> hey hey, rasanya aneh banget udah enggak ada vibes Haikyuu banget kayak udah lama enggak nonton Haikyuu, vibes jadi hilang. Vibes hey hey hey. Kan dia apa ya opening? Hmm. Bangtan. <laughs> apa sih? Gak udah gak usah pakai opening Hey semuanya kembali lagi sama Nafta di sini kali ini mari kita baca cerpen misteri nyata ke 8 judulnya feeling 3 cerpen ini aku publish pada tanggal 8 Juli 2015 hari Rabu yuk mari kita baca Hai namaku Kresensia L Umurku 15 tahun, dan saat ini aku hampir lulus SMP. Wah, baru hampir lulus. Baru hampir lulus SMP pula. Nah, waktu itu kayak belum tahu kuliah sesusah apa. Dan waktu itu belum kenal akuntansi juga, masih SMP. Hidupmu sangat menyenangkan sekali waktu itu, Nap. pengen balas, eh pengen balas, pengen balik ke masa-masa SMP. Harusnya kalau balik ke masa-masa SMP, bakal nulis cerpen sebanyak-banyaknya, mungkin sampai jutaan, miliaran. I don't know. Waktu itu belum kenal YouTube sih, tapi harusnya bikin yang banyak gitu ya, latihan drama sekalian, ya ampun. Suka banget drama, kenapa nggak latihan sih? Hah. Yuk lanjut Malah ngapa ngeracau Langsung saja ke intinya Kejadian ini bermula saat aku berumur 12 tahun Saat itu aku masih duduk di kelas 6 SD Entah mengapa suatu malam aku merasakan sesuatu yang aneh Hatiku terasa sedih dan gelisah Aku tak tahu apa yang akan terjadi padaku di malam itu Aku terus memikirkannya sambil menangis di kamarku. Keesokan paginya, aku bangun seperti biasa, tapi pagi ini terasa sangat dingin. Aku masih mengantuk karena udara yang dingin ini. Untungnya, kakakku menjahiliku sampai aku tak mengantuk lagi. Aku mulai merapikan tempat tidurku dan membuka jendela kamar. Setelah itu, aku duduk di sebuah bangku kecil sambil memakan roti yang berada di tanganku. Aku masih memikirkan kejadian aneh tadi malam. Tiba-tiba, bibiku datang dan memberitahu kakakku dan aku juga bahwa salah satu saudara kami ada yang meninggal dunia tadi malam. Aku bingung sekaligus terkejut. Apakah ini jawaban dari perasaan aneh tadi malam? Aku merasa sangat kehilangan, sosok yang ku kenal ramah dan baik padaku. Orang cukup, orang cukup akrab buat aku, eh, <laughs> orang yang cukup akrab denganku, ya ya kayak gitu kayak eh sih, kurang menulis kata yang, jadi nggak ada kata sambung di situ. Oke. Okay. Orang yang cukup akrab denganku kini telah tiada. Tuhan, tolong terima saudaraku di surgamu. Pertemukan dia dengan orang-orang yang ia kasihi. Itulah yang dapat kukatakan dalam hatiku. Selamat jalan, saudaraku. Hashtag kejadian saat aku berumur 12 tahun, kelas 6 SD, Senin 20 Agustus, sampai Minggu 21 Agustus. Wow. Ini pasti ngambil di buku diari nih, soalnya ada tanggalnya 20 Agustus sampai Minggu 21 Agustus. Itu pasti kalau detail seperti itu biasanya dari buku diari. Tapi ini 15, oh iya. Jadi, oh iya ini tuh masih hampir lulus SMP, berarti udah kelas 9 ya. Jadi aku inget waktu awal feeling itu aku sadar. ada kepekaan itu di umur 14 kalau nggak salah 
pokoknya hampir lulus SD itu sempat dapat desas desus bahwa uh, ada something di diriku kayak karunia tapi waktu itu masih nggak percaya padahal kalau dipikir-pikir juga ya banyak mengalami hal yang aneh tapi tiba-tiba waktu kelas 8 itu bener-bener kayak aktif bener-bener aktif setajam itu sekarang udah nggak setajam itu sih karena hidup manusia kan berubah dulu tuh hidup kayak suci banget waktu kelas 8 bener-bener anak baik-baik wah orang tuh kalau lihat adem lah gak kayak sekarang sekarang sudah brutal barbar dulu itu kelas 8 wah pokoknya wah banget dan dulu juga waktu kelas 8 itu dua temanku di kelas indiko juga eh enggak sih aku nggak indiko aku nggak indiko tapi dua temanku ini indiko jadi secara nggak langsung karena mereka juga akrab sama aku secara nggak langsung energinya itu membaur dan mempengaruhi aku dan waktu itu hidupku juga bisa dibilang dekat sama Tuhan jadi kayak tajam banget kalau sekarang udah agak tumpul sih <laughs> kayak kalau misal dulu tajamnya sampai 75% sekarang itu kayak cuma 25% atau 20% aja <laughs> tapi kadang kalau lagi ya kalau perempuan kan ada siklus bulanan wah kalau udah mendekati atau kalau lagi siklus bulanan wah balik lagi 75% bambang itu ngeselin banget sih kadang kayak sebel banget kenapa kenapa cewek harus seperti itu sih harus ada masa lemahnya gitu kayak menyebalkan menyebalkan tapi ya gimana itu memang udah alami kan mengeluh juga gimana kayak bahasa jawanya meh sambat kali sinten begitulah ini emang simpel banget sih ini cuma sekitar nggak sampai satu lembar sampai satu lembar sedikit banget dan ini sampai sekarang aku masih inget Uh, apa ya gambaran ketika dikasih tahu berita dukanya itu aku lagi pegang kaleng kongguan <laughs> kaleng kongguan itu masih isi full aku lagi makan roti ngemilin roti tiba-tiba bibi datang ya waktu itu bibi masih ada ya dia itu bibiku itu yang kayak informatif banget di keluarga kayak dia cepet banget dapat berita ini dan itu dan ya baru baru buka mata baru ngantuk leyeh-leyeh gitu kan dikasih tahu berita duka itu sudah biasa sih <laughs> cuma kan ini agak aneh waktu itu karena malamnya dapat feeling dulu itu dulu juga masih belum sadar kayak kok dapat feeling aneh tiba-tiba nggak lama setelah itu Uh, misal satu hari kemudian atau beberapa hari kemudian biasanya dalam tenggat waktu satu minggu sih kalau waktu itu dalam tenggat waktu satu minggu itu pasti ada sesuatu yang tidak beres entah ada yang sakit orang yang aku kenal ya biasanya orang yang aku kenal minimal tahu nama atau tahu mukanya gitu pokoknya pernah ketemu gitu entah sakit dan sakitnya itu biasanya parah sampai tepar atau sampai diopname gitulah pokoknya sampai nggak berkutik entah sakit entah kecelakaan entah meninggal wah pokoknya gitulah atau bencana kayaknya aku nggak nulis yang tentang